。如果我秦松平没有现在的身份、金钱和地位，比如说我只是一个清洁工或者是无业游民，你还会喜欢我吗？当然啊，我一样会喜欢。所以，我破产了。什么？你说什么？没什么，我开玩笑的。好坏呀、啊，吓了我一跳。我呢，是一个离过两次婚的男人，我对自己也没有更高的期望。我现在在这工作，跟你有什么关系？你是我什么人啊？你管不着。你真是垃圾！我是个垃圾。你在江北的时候，就应该知道了。子怡，我们试试吧。试什么？结婚。你说什么？你不是说过，无论我变成什么样？你都会跟我结婚的吗？真的？你真的要跟我结婚？松平，那我们什么时候结婚呢？嗯、我会安排的。走，今天晚上留下来吧。不行，我公司还有很多事情要做，早点休息。说完了事儿才能过来，但你说不好几点钟到啊？哎呀，这哎，老板，哎，老板，老板，那个，金小姐打电话来了，呃，说她来不了了，今天，说有个什么，有个什么下乡的慰问演出，嘿，还有啊，里边的客人都正在闹着呢，说再不演出就就要退钱。我说你们这是什么意思啊？怎么都赶到一块儿去了啊？你让我今天晚上唱谁的戏啊？别站着了，咱们不是还有替补吗？让他们赶紧补上去呀。来不及了呀！这这都几点了？哎，我说你们呐，现在跟我说这事儿，你让我怎么办？啊，走走走走，回去，关门，走人。什么事儿？哎，老板啊，我倒是有个人，能帮你救救场。谁呀？赶紧说。那。哎，包大头，带人来了，怎么不点菜啊？哎哎，马上，马上，马上啊！哎，开什么玩笑啊！啊这这，他满嘴大米粒儿，还他能唱歌？啊？不是，老板，这福靠金装，人靠衣装啊！其实我妹妹打扮起来还是蛮不错的，哎，而且她唱得好啊！那次在咱们夜总会的化妆间里面
，那所有的歌手听了，那那都是赞不绝口的，尤其是李丽。老板，老板，不好了，这客人可都闹起来了，你说怎么办呀、啊？人家现在要我们赔钱，说说不赔就要砸场子。啥？有这种事儿？这一个歌手都没有啊？有啊，都在路上呢，可最快的恐怕也得一个小时啊！哎呦我的妈呀！别说这，老板老板，你就赶快下决定吧。你看咱得吃去啊，不是，他是唱歌的吗？啊，其实他把嘴擦干净了就能唱歌，你可拉倒吧，这不砸我场子吗？这怎么了？钱？钱？来来来。你怎么了？怎么了？秀妍，你别紧张，这就是个小酒吧而已。对，还算小酒吧呢，这么多人啊！哎呀，你你平时怎么唱？你现在就怎么唱？啊，对呀。太紧张了，我可怎么唱啊？哎，这这这这这，你那个，什么去？嗯，没有，真的没有。万一他们不喜欢我，那可怎么办？哎呀，这么多大明星都肯定你了啊！你很有自信嘛？啊，这些大明星可能忽悠我们呢。哎呀，没事的，秀妍，你快点吃，来吃吧。哎呀，你去呀去呀，你你怎么又回来了啊？对不起，让各位久等了。哎，已经到你了。下面出场的这位歌手是位刚出道的新人，今天是他第一次来我们夜总会演出，相信他的演唱一定会给我们带来全新的感受。下面我们掌声有请美丽的安秀妍小姐登场。哎，快去啊！快去啊！我不，我不去。上台，新人嘛。请安秀妍小姐上台。新人行不行？请。哎哎哎哎，马马上就来啊！哎哎哎哎，哎，音乐音乐。没事吧，秀妍？哎，秀妍，哎，秀妍，你没事吧？哎，秀妍，谢谢你啊！没事，没事，没事。哎，赶紧的，哎，来来来，等等吧，快坐，快坐。你真棒，秀妍，你真棒啊！哎呀呀，啊啊啊啊啊！安小姐，秀妍，我知道，我知道，知道，知道，知道，知道，知道。哎哎，秀妍呐。只是真没想到啊，这一换口味，还换出了个意想不到的效果、啊。<笑>哎呀，太好了，这得好好感谢你啊，秀妍。啊，张、啊、老板，你说的很好吗？很好，太棒了，秀得好。对呀、啊。<笑>
，呃，明天还可以让他唱吗？没问题啊，这<笑>你太老了，这秀爷，明天还可以唱。哟，李大牌来了啊，来了哈。秀爷，怎么样？啊，偶像，我。哎哎，学学学学学！哎呀，这还是轻的。我第一次上台的时候更狼狈。啊，真的啊！真的。哎哎哎，快快进去吧。啊，那我先走了啊。秀妍，再见再见。哎，秀妍，没事吧？啊，哎呀，你说，真没想到，秀妍唱的还真棒。原来秀妍是一个唱歌的天才，早上起来你还说我是异想天开呢，简直就是天才，太棒了！秀妍，跟我签合同，在我们这儿唱歌好不好？啊，老板你说什么？啊，让秀妍签合同啊，让她在我们这儿唱歌啊,啊？那个你跟我说，我是她经纪人。呃，滚一边去！我是她经纪人，我是她经纪人，我是她经纪人，我是她经纪人，我要被秀妍。你说什么？水水,水，你去拿水，你去拿水，你去拿水。好了，经纪人嘛，我去拿。啊？啊？秀妍，秀妍，秀妍，老板去拿水了，老板给你拿水。嘿。当歌手了，哎，送外卖的当歌手，听起来有点天方夜谭啊。什么歌手啊？你还记得吗？上一次我跟你说的，我的偶像李丽啊，她工作的那个歌厅，也跟我签约了，工资还很高呢，所以我们就出来庆祝庆祝。妈妈，你真的当歌手了、呃？那当歌手是不是比送外卖赚钱更多啊？那当然了，要等你妈妈转型当正式歌手，那咱们的钱就赚的更多了。到时候啊，我就是经纪人。嘿嘿，滚一边去！我才是经纪人呢。秀妍，我告诉你啊，经纪人这种事儿一定要自己人干。他这样，连助理的资格都不够。哎，你们两个？哎，不是，怎么了？今天早上起了，你还说不当？你你这也太现实了吧你？你学的？啊，是。来来来来来来。哎，你赚大钱，是不是豆豆的病就能治愈了？那当然了，那是妈妈最大的目的。赚了大钱啊，那个时候就可以换肝脏去了。值得庆祝吧？对，你们都不知道吧？今天你们妈妈在台上表演的时候，你知道台下的观众有多兴奋吗？哎呦，脱衣服的，有多难呢？你乱说什么？我女儿在呢。妈妈，你今天太棒了。嗯，秀妍，以后要努力唱歌，我呢就努力找金牌制作人给你作曲。哎，这未来的歌后就在咱们当中了。就是。好，为了我们未来的幸福，干杯！干杯！我看你们两个都不适合做经纪人，为什么呀？为什么？你呀，最容易被人骗了，拿不出好价钱。你呢，爱贪便宜。不是，你说谁最适合当经纪人？姐姐最适合。哎呀，安静点。豆豆都比你们有眼光，是吗？张一飞，豆豆都比你有眼光。你看你的腿，跟他的胳膊一样细，这么小，还做经纪人？来来来，喝酒来，来来来来，喝，来。哎、你别在这恶心我啊！说的挺对的。哎，等等，哎，去去去去去去去去！在我们背后，是不是七点钟房厢里几个人在看着我们？啊，我们稍微。秦松平，真的向你求婚了吗？当然，这可是条爆炸性新闻，你必须帮我大吵特吵一番。这个秦松平，才几个月呀，结婚离婚，他也真够能折腾的啊！这件事情就拜托你了。好嘞，包在我身上。
，那我告辞了。好。嗯。姐姐，你这是什么意思啊？我先把舆论攻势做足，让秦松平碍于面子和压力，不娶也得娶。秦松平他妈妈算什么？她只不过是嫁了一个好老公，她奶奶更是个老糊涂。我要让全天下的人都知道，我即将成为天马集团的老板娘。姐姐啊，以秦总的性格，他能吃这套吗？唱首歌给我听。你给我钱，我也不会唱，我五音不全啊。那你有什么资格做我的保姆？滚！奶奶。奶奶。叫这个女人滚。秦总，我已经尽力了，我也没有办法了。没事，呃，你先出去吧。嗯。奶奶又怎么了？嗯。我只是叫他给我唱首歌，他都不能唱，他有什么资格做我的保姆啊？解雇他。他只是一个保姆，他怎么会唱歌呢？那为什么安丫头会唱呢？对了，安丫头呢？找到没有啊？没有。没有，你还有脸回来？没有找到他之前，不要来看我。奶奶，你别这样了，好不好？他已经走了，你就忘记这个孙媳妇吧。这样吧，等我有时间的时候再给你找一个，我保证再找一个会唱歌的给你，好不好？哼，我不要，除了安丫头之外，谁都不要。宋明，这样，你你，你就跟安丫头说。不管他犯了什么错，只要他肯回来，奶奶都原谅他，好不好？好不好啊？奶奶，你真的忘不了他吗？哎，你忘得了他吗？嗯，连你都忘不了他，你凭什么让我忘了他？我告诉你，除了安丫头之外。谁都没有资格做我的孙媳妇。哎哎哎，老师，哎，就三十分钟啊。哦好，秀妍。哦哦哦。来，给我。嗯，秀妍，我们只有三十分钟时间，啊，加油啊！三十分钟，三十分钟啊，他说。三十分钟怎么够嘛？多给点时间、啊。老兄，这是我哥们儿的棚，人家免费给你三十分钟就不错了。你还挑肥拣瘦的，这年月哪有免费吃的午餐啊？哎，行行行行，你等我没说。秀妍，咱们着急。好，好吧。好。哎，秀妍，呃，调整好心态，争取一遍过。哎呀，啊、秀妍，你们这么说，我心里面没有底呀、啊哎。没事没事，我可以做到吗？没事。哎，那个，呃，老乡，你你先，我、呃，啊。还是出去吧，要不然会出来好多遍啊！好，啊、来来，我在外边给你加油、啊。好好好，加油！哎哎，老师可以开始了，哎，谢谢。别说话了啊！哎，来、哎、来，准备了啊！开始。有很多记者打电话向我求证，问你是不是真的向方子怡求婚了？没有，那天只是我发了一番感慨而已，没什么。宋平啊，你怎么能够这样呢？你刚离婚多久？你现在结了又离，离了又结的，这样会有损你的公众形象的。而且这次对方还是方子怡。好啊，这消息应该又是方子怡自己故意泄露出来的吧？这样吧，把他约出来，亲自跟他解决一下，好不好？
，英杰。你说，如果我再结一次婚，也没有什么大不了的，是吧？那要看对方是谁了。我只是不想再看到方子怡，整天对着我哭哭啼啼的。那你就真的要和一个连婚姻都可以利用的女人在一起吗？你已经失误过两次了，我认为已经够了。其实我觉得结婚呢，只不过是一个形式而已。再结一次也没有什么大不了的，而且，结婚向来都是两个人的事情吧。好吧，就当我最后一次帮你操办婚事。我的最后一次，是跟安秀演。有件事忘了告诉你，李美芝的代表律师已经上门索要我们天马集团百分之三十的股份，这件事你觉得怎么办？帮我告诉他，就算我要宣布天马破产，也绝对不会向他妥协的。他是一个新歌手，叫安秀妍。这个安秀妍的嗓音感觉特别的好，特别是唱歌的功底了不得呀，号称是天籁之音。嘿，您听听吧。放一边上就行了，哎，不是，您见到是没什么事儿的话，要不我放给您听听？我现在很忙，有时间我会听的。我我我是经纪人，我不是搞推销的，我是觉得您现在听着感觉好的话，哎，咱们是不是谈谈合作的事儿？你这个人怎么那么烦呢、啊？我不是跟你说过了吗？我现在很忙，有机会我会听的。我不是搞推销的，我是一个经纪人。好、啊，来来来，哎，没没没没，不是。对对对，对不起啊，真的，我打扰您工作了。哎，我觉得您再听听，先生，真不需要，我听过了，请回吧。不是，你们这么大公司，我觉得完全有理由要跟我合作。这个声音是我听过最好。哎，出去出去。哎，哎你,你。哎，先生，您听一下。出去出去、哎。不好意思，啊，不好意思。啊。哎，你要不要再听听？啊、哦，不用不用，刚才听过了，不好意思啊，这个我刚才听过了，不符合我们公司的要求，你换一家吧。哎，不是，您在。错了，我不是搞推销的，我是经纪人，一个歌手的经纪人。我跟你们音乐制作人约好，我要把这个光碟啊交给他。你是经纪人？哎，对对对，哪位歌手的？哈哈哈，新一代歌手，你没听说过吗？哈，号称邓丽君的接班人呢、啊。邓丽君的接班人不是王菲吗？我从来没有听说过这个人。你赶紧走啊，别烦我。不是，我真的跟你们那个谁，那个叫什么来着约好了。和谁约好了？打电话让他来接你。啊啊！不用不用不用，我自己上去就可以了。没人来接你，你是上不去的。哎，我真的跟他们约好了吗？啊，赶紧走啊！你出去吧，不会让你进来的。出去。哎呀，你我把这个交给他，我就走。赶紧走。哎提高他的人气，我知道了，不静，嗯，帮我把那个人的 CD 拿来。谁？就是下面那个，就是他。嗯、哎，我来办，我来办啊！我的未来不是梦。我的未来不是梦。喂喂喂喂喂，你一边怎么样了？没有没有啊！我告诉你啊，我办事你们放心，处理得当。啊？啊什么
你不相信我，我告诉你啊，各大唱片公司音乐总监人手一份，只要他们听了有感觉，就会给我打电话。<笑>哎，浩然啊，你不会把 CD 扔在那边就回来了吧？搞不好你前脚走，人家后脚就把你的 CD 丢进垃圾桶了。就是啊，秋爷，你不相信我可以，但你要相信你自己啊啊！那个，美乐娱乐总公司总经理助理特意把我留下来。主动问我要了 CD 啊！你没听见这句子里面有三个词，特意主动留下。你们还不相信我？啊？这什么？啊？这这名片有假吗？我告诉你们，他们听得有感觉，绝对会给我打电话的。靠谱啊！啊<笑>活干干啥吧？<笑>你们走走走走，吃饭去。又吃饭啊？还没学会赚钱，就先学会花钱了你。秀妍，我们要发达了。你呀、啊，最好不要这个样子，感觉怪怪的。哎，干活干活。啊，干脆我来吧，我来吧。啊、嗯。一次次被感动。热恋的人用爱相拥，我却只能仰望着天空。白了云，灰了心，想着和你手牵着手，这一切如影如。李总，刘总和你约的时间到了。哦，我知道了。听这个怎么样？杂音挺多，不是专业人士录的吧？先不要管这个，我就问你，那声音好不好听？那个电话人进来了。要说音色很好，要是没有经过专业训练，唱成这样，那也算是很有天赋，还不错。嗯，我也觉得不错。也许我们可以投资这个项目。你想投资这个项目？嗯，那就交给经济部的人做好了。不行。我要亲自来抓，交给下面的人干，会埋没人才。你知，这合适吗？这只是个野歌手，像这样的人在咱们国家多如牛毛。所以我要打造一个平民偶像，让所有的人在他身上找到自己的潜力，这样就叫造梦。好，那你别忘了开会。嗯。不如你亲自出面和美芝谈一下，如果他肯放手的话，天马集团还能保得住啊。现在你要我去求他，我跟你说过，就算天马倒闭，我都不会去求一个曾经背叛我的人。美芝，今天我过来是松平托我过来跟你谈一下的。他为什么不自己来呢？你也了解他。他怎么可能说要跟你谈一下呢？对呀、啊，他永远都是这么自以为是。美芝啊，你们夫妻一场，不要把他逼得这么绝，好不好？得饶人处且饶人嘛。那他当初为什么不对我得饶人处且饶人呢？你们为什么不对我宽容一点？在你们眼里，我永远都是一个背叛丈夫、不守妇道的女人。你们什么时候对我信任过？
给我留过一丝余地。美芝，话不能这么说。这个怎么说？这是方子怡恶意炒作，跟松平一点关系都没有。无风不起浪，他不承诺，怎么可能炒作？夫妻一场，要把事情做得这么绝吗？是他先绝了我们夫妻的感情。既然他这么在乎那件事，他为什么要跟我结婚？婚后我努力做好一个妻子，可是他怎么对我的？这么多年，我们有三分之二的时间不在同一张床上睡觉，不在同一张桌上吃饭，见面跟路人一样，连招呼都不打。我过的是什么日子，你知道吗？他跟我结婚，就是为了要折磨我，要报复我。美芝，这么多年你们怎么过来的，先不提。但是有一点我告诉你，松平一直等你跟他道歉。我做错什么了？我为什么要向他道歉？你跟骑兵的事情啊，松平亲眼看见的。所以你们就认定我必须向他道歉。说回正题，这件事情真的一点商量的余地都没有吗？好，我看你的面子，英姐，我可以退一步。只要他不跟方子怡结婚，我可以答应不要那百分之三十的股份。
岁。你问这干嘛？哎，我只是随便问问。我不认识你。我姓龙，是包工程的。你呢？我叫安然。那我们可以交个朋友吗？可以呀。那他还想唱歌，是你爸爸吗？不是。那你爸爸呢？爸爸离开我很久了。哎哎哎哎哎哎，龙老板，他是我侄女，你有什么事吗？跟这种人说话，怎么了？你知不知道，一看他就不像好人。以后见他面不要说话了。我看你才不像好人呢。不，你这孩子怎么说话呢？你，哎你，安然，安然，我有话跟你说。就像在梦中呼唤你先坐着。我叫你不要跟陌生人讲话，你怎么不听话呢？他就问我名字，他问你名字，你就告诉他了。你又不认识他。问问不就认识了？他那样子，凶巴巴的，哪会是好人啊？干嘛那么紧张？也许，他因为我可爱呢。<笑>你们也是的，带他去夜总会，又不好好看着他。哎，秀妍，你别老紧张行不行啊？那可能就是个醉鬼，根本就是。对呀、啊，夜总会那儿就是有酒鬼的，以后别带他去了。啊，行行行行，哎，你今天跟丽姐说什么？在那唧唧歪歪的。他啊，呃，他说如果我想继续当歌手的话，我就要接受正规的训练啊。哦，其实他不知道，我也学过声乐的。哎，秀妍，你学过声乐啊？嗯，那时候我学过半个月，要不是江浩然的话、哦，我可能就继续学下去了。不是你说归说，你赖我干嘛？我没有赖你啊，我说的是事实啊。那个时候要不是你来江北搞乱我生活的话，我怎么会变成现在这个样啊？哎哎。哎，你说说，他怎么去江北把你的生活搞乱了啊？他欠了一屁股的债，哎、然后躲啊躲啊，躲去我家了。哦，轩，你，不是你说正经事儿，你干嘛揭我的短儿，对不对？那个时候我不去江北，你一个人带着两个孩子怎么过？你说，啊？你就是说你来的正是时候了？那可不是吗？啊，你一个人，你一个女人，大清早的去菜市场卖菜，这俩孩子不是我照顾吗？不是我带孩子，你卖得了吗？那你没来之前，我是怎么干的？啊？你非要这么说是吧？你非得说我拖累你是吗？啊，如果如果我没有照顾这两个孩子，你当时想嫁谁就嫁谁，你不是嫁给那谁了吗？嫁什么嫁你？哎、说什么呢你？哎哎、不是你的，你这话什么意思、啊？哎哎，别闹了，别闹了，哎别闹了啊！哎哎哎，那个时候你嫁嫁嫁嫁，那个时候啊，要不是你把钱全丢了，医院怎么会赶我们出来呢？我又怎么会被那个人赶出来呢？你说啊？不是不是，你们俩说什么呢？我怎么一句都听不懂？我这是？他就是。都是你，你把我的钱给骗了，所以我们才会这个样子。都是你，不是，你是说的好好的，你怎么又把我给带上了？你看，秀妍，你这样就不对，也就是你，不是你把我的钱骗了，我会这样吗？不就是你吗？我一看见就罚，滚一边去，滚！我看看锅开了没啊？滚不滚、啊？我一会儿回来吃啊！哎哎，我说秀妍，你当着外人的面揭我的短，你有意思吗？啊，那个时候两个孩子不是我照顾的吗？吃饭了，你不饿吗？现在应该吃夜宵了。不是，我不现在，我就是想告诉你。你气什么气呀、啊？我被你气都气饱了。你说，当着他的面，你说我干嘛？对不对？当时确实是你骗了我的钱嘛，你把我们的钱全部给丢了。那我现在不是在弥补嘛，对不对？这钱可以挣嘛。你,要要要、啊、你当着他的面说。那就全部都吃了啊！我全煮了。不你不用煮这么多，你给他干什么呀？他真的这么说？是。我都说了不要去找他，你偏偏。你这是在自取其辱，是，自取其辱。这步棋我还是要走下去。我们公司被他捏在手里面，我不去求他，又能怎么样？啊？李美芝，他有什么资格管我跟谁结婚？我觉得你们两个，我觉得你们两个之间根本不是在解决问题，而是在斗气。好啊，如果是这样，方子怡我娶定了。你又说冲动话了，是不是？方子怡